that that will be a disaster for the whole people who are travelling through kollanjangot road and mc road and also for the local people and yaadu samshay illa government bhagathana thalpari undengil palapoyum chala karyangal nadakkada povunna ende karyam adana idu namakku namakku oru nammade nammade ee planning il ellam varuna ettom velli prashna nu parayne adu pwd il pratheechu avrude avrude udyogasthathekku oru oru attitude indey kuda prashna nu aanu enikku thonu നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി പ്രശസ്ത ഇ എൻ ഡി വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കരാണ് ഒരു പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ എന്നതിലുപരി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് കർമ്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കൊട്ടാരക്കരക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടാരക്കരയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോറം എന്നൊരു സംഘടന വളരെ സജീവമായി ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ സംഘാടകൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ സർ എന്താണ് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് ടൗണുകളോ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അർഹതപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് അവിടുത്തെ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഒരു ധാരണ അത് ഒരാൾ വളരെ ശരിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി നല്ല ഒരു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനും അതിനോടൊപ്പം ഒരു ടീം ഓഫ് കൗൺസിലേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതേപോലെ നല്ല ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു എം എൽ എ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ പൗരന്മാർ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള പൗരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കൊട്ടാരക്കര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോറം ഞാൻ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് മറ്റ് വേറെ ഭാരവാഹികൾ വേറെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഈ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെച്ചമുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്ന എൻ്റെ കാര്യവും അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ കുറേ ഞങ്ങൾ കുറേ സജഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ കമ്മിറ്റിയെല്ലാം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എയും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ സാറിനും അതേപോലെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനും കമ്മിറ്റിക്കെല്ലാം ചുറ്റുപാടുമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെയും കൂടെ വികസനം കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ഒട്ടു പുരാതനമായ പട്ടണങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊട്ടാരക്കര പക്ഷെ കൊട്ടാരക്കരയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു 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 മാറ്റ് തെളിയിക്കുന്നതാണ് റോഡുകൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ ജംഗ്ഷൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഗതാഗത കുരുക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അല്ല അത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ തന്നെ രണ്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോഡുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് പുലോൺ ജംഗ്ഷൻ അതായത് കൊല്ലം തേനി നാഷണൽ ഹൈവേയും അതുപോലെ എം സി റോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നാഷണൽ ഹൈവേ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ജംഗ്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ ഈ ഈ വാഹന ബാഹുല്യത്തിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ജാം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ല അത് പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് സമയത്ത് ഒരു അതിന് മേളിലൊരു ഫ്ലൈ ഓവർ വരാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊപ്പോസലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നീങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ ആ റോഡ് തന്നെ എം സി റോഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് പാറലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ വരുന്നത് ആ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കൊട്ടാരക്കരയിലെ ആ ഭാഗത്തുള്ള എം സി റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ടു ലൈൻ റോഡാണ് എത്ര ആയാലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ടു ലൈൻ 
ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഉള്ള റോഡിന് മുകളിൽ രണ്ട് ലൈൻ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഭാവിയിൽ ഇത് എം സി റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ലൈനോ ആറ് ലൈനോ അത് ഭാവിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഈ രണ്ട് ലൈൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴക്കൂട്ടത്തറിയാം ഇതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വീതിയുള്ള കഴക്കൂട്ടത്ത് നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ വർഷമായിട്ടൊരു ഫ്ലൈ ഓവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വീതി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും കടകളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ നമ്മൾ രണ്ട് എത്ര കൊല്ലം എടുക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പോട്ടെ അതൊരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട് റോഡും ഈ എം സി റോഡും ബ്ലോക്ക്ഡാവും ഇത് ട്രാഫിക് എങ്ങനെ പോകും അതൊരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നാല് ലൈനെങ്കിലും മിനിമാക്കേണ്ടി വരും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായം തന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത് ആറ് നാലും അല്ല ചിലപ്പോൾ ആറ് ലൈൻ ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു മുൻകാഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊപ്പോസലാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കൊട്ടാരക്കര നിവാസികളുടെ മുഴുവൻ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു അതിനകത്ത് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ആ ചുറ്റുപാട് താമസിക്കുക എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും കൊട്ടാരക്കരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം കൊട്ടാരക്കര മാത്രമല്ല ഇത് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ എം സി റോഡിൽ കൂടെയും കൊല്ലം ചെങ്ങോട്ട് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവരുടെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പകരം സി നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹൈവേ പോലുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല സ്കോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അടൂർ ബൈപ്പാസ് വന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വന്നു തിരുവല്ലായിൽ വന്നു തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ചങ്ങ ആറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നു ആലപ്പുഴ വന്നു ആലപ്പുഴ വരുന്നു ബൈപ്പാസ് വന്നു അതേപോലെ കൊല്ലത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇതൊന്നും വലിയ കൂടിയ സിറ്റികളൊന്നും അല്ല ആകുടെ കേരളത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി ആൻഡ് കോഴിക്കോട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ സിറ്റിക്കകത്ത് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹൈവേയിലൊക്കെ ഫ്ലൈ ഓവർ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിനകത്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ഒരു എന്താണ് ഒരു മുൻ കാഴ്ചയില്ലാത്തുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ആർക്കിടെക്ട് മഹേഷ് ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സർവേ ഒക്കെ നടത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് താഴെ കരിക്കത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി മുട്ടമ്പലം ഓർബിളിൽ ചെന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ബൈപ്പാസ് ആ ബൈപ്പാസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം റോഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ അതും വീടുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തൂടെ തന്നെ പോകാനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളവും കുറയും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എം സി റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന വഴിയേക്കാൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ കുറവാണ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോഡിൽ കൂടെ പോയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ മറ്റേത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അതായത് പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ങും കുറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ സാറിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പലരുടെയും ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെലവിൽ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നെഗ്ലിജിബിൾ ഡിഫറൻസേ വരത്തുള്ളൂ ഈ ബൈ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ നേക്കാളും വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ വരത്തുള്ളൂ ഈ ബൈപ്പാസ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരക്കരയുടെ പൂർണ്ണമായ വികസനത്തിന് ഒരു ബൈപ്പാസ് അനിവാര്യമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അതേപോലെ പ്രോബബ്ലി ഭാവിയിലായാലും കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട് റോഡിന് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 സർക്കിൾ റോഡ് അത് വേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇത് വേണ്ടി വര
സാറെ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ നിർമ്മാണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് തർക്കങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ആ ഇതിലും തർക്കമുണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ എല്ലാത്തിനും തർക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഈ ഏത് ഫ്ലൈ ഇരുമ്പായാലും സ്വർണമായാലും സിമെൻ്റ് ആയാലും ഈ വീതി തന്നെ ഉള്ള താഴെയുള്ള റോഡിൻ്റെ അത്ര വലിയ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള റോഡിനേക്കാളും വീതി കൂട്ടാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ല എത്ര എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഒരു എം സി റോഡോടുള്ള ഒരു റോഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും അതിനെ ഇപ്പം തന്നെ നാല് ലൈൻ ആക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നാല് ലൈൻ സൈക്കിൾ മാത്രം പോകുന്ന രീതിയിൽ വല്ല ആക്കേണ്ടി വരും കാറും കാറും വണ്ടികളൊക്കെ താഴെപ്പോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ആ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള രീതിയുള്ള അവിടെ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കഴിവില്ലല്ലോ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിഷമമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇഷ്യൂവറുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇത് ആരുടെ ബുദ്ധികളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത് ഇരുമ്പായാലും എന്തായാലും ഇതിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മേ ബി ഇരുമ്പായാൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇരുമ്പല്ലിയ നേരെ കുറിച്ച് കണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടല്ല ഏതായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ പലയിടത്തും ആണ് ഇപ്പം പലയിടത്തും ഫ്ലൈവറൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റോഡ് താഴെ കൂടാണെങ്കിലും ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴാതിരിക്കും സാർ നമ്മൾ തൊട്ടായ സംസ്ഥാന തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ബൈ ബൈപ്പാസുകളുടെ ഒരു ഒരു മേൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ എത്താൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മതി അവർ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ചെന്നൈ പോലുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഫ്ലൈ ഓവറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഹൈവേകളാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തടസ്സം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇപ്പോഴും ഈ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തുടരാനാണോ അവരുടെ ഒരു രീതി അതാണോ അതിൻ്റെ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ കുറേ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഞാൻ അപ്പം ആ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മൊത്തം പറയുന്നില്ല എന്നാലും അതിൽ അതിനകത്ത് നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇത് പണ്ട് എത്രയോ പത്തോ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇപ്പം ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ നടപ്പാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇതിനെപ്പറ്റി പുതിയൊരു പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും താമസം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര അർജൻസിയാണ് അവിടുത്തെ ആ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് ബൈപ്പാസ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം അതൊരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് തീർക്കാൻ പറ്റും നേരെ മറ്റ് ഫ്ലൈ ഓവർ ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷം മിനിമം എടുക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാഫിക്കിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ പെട്ടെന്ന് തീരും എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ് ബൈപ്പാസുകളാണ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാടൂര് ബൈപ്പാസ് എത്ര സമയം എടുത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ ചെറിയ സമയം എടുത്തുള്ളൂ അടൂർ ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അടൂരിൽ കിടന്ന പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കൊട്ടാരക്കരയിലും നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ താഴേക്കരിക്കത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ മുട്ടമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന ആ റെയിൽവേ ലൈൻ്റെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന് കയറുന്ന രീതിയിൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ കെട്ടിടങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അവിടെ 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 ഗോവിന്ദമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോഡ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ഉണ്ട് പിന്നെ ആ കൂടെ ഉള്ളൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം അതും അതുകൂടാതെ ചെറിയ റോഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോളേജ് വഴിയുള്ളതോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫർദർ പഠനങ്ങൾ പ്രോബ്ലി പി ഡബ്ല്യു ഡിയിലെ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് വെക്കാൻ നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് കൂടാതെ ഞാനിത് ഫ്ലോൺ ജംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊപ്പോസലുകൾ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഥകളിയുടെയൊക്കെ ഒരു ആരം
ഫോറിനേഴ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സെൻ്റർ അത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതൊരു ഒരു 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 പെർഫോമിങ് ആർട്സ് സെൻ്റർ അത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ ഒരു മ്യൂസിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് അവിടെ അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യമില്ല കുറച്ച് കൊട്ടാരക്കരയുടെ ഏതെങ്കിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏക്കർ സ്ഥലം കണ്ട് അത് നല്ല രീതി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ടീമുകളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റഷ്യയോ അല്ലെ ചൈനയോ ജപ്പാനോ പല രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസും കൂടെ വരികയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു 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 ടീച്ചിങ് സെൻറ്ററും ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററായിട്ട് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് പോകാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റി അത് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കര തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും എം എൽ എമായ ശ്രീ ബാലുവാൾ സാറിന് അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അത് ഞങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൊട്ടാരക്കരയുടെ വീണ്ടും റോഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡൊക്കെ ട്രാഫിക്കിനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പെരിഫെറി റോഡ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജംഗ്ഷനിലെ പല ട്രാഫിക് ജാംസും തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് മാറ്റാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുന്നക്കര വഴിയുള്ള ഒരു റോഡുണ്ട് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കോട്ടയം സൈഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകാം അതേപോലെ പഴയ റോഡെന്ന് പറയുന്ന റോഡുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതേപോലെ കരിക്കത്തോട്ട് പോകുന്ന റോഡുകളുണ്ട് കഴിക്കത്തൊഴി പോകുന്ന റോഡുണ്ട് അതേപോലെ ഈ പഴയ റോഡ് തന്നെ പുലവും തോണിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കോട്ടപ്പുറം വഴി പോകുന്ന ഒരു റോഡുണ്ട് അത് ആ പാലമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഈ ഈ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ബൈപ്പാസ് വരുന്നത് വരെ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് ജാം നല്ലതായിട്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം വളരെ 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 പ്രധാനമാണ് പിന്നെ വേറെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ടൗൺ ആണ് ഇപ്പം ടൈറ്റ് നൗ പണ്ട് അത് നല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മേഖലയായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര പക്ഷെ അത് പിൻകാലത്ത് അതിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യം ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ഇന്ന് ഇതിന് മുമ്പിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ഐഷ പോറ്റി ആയാലും ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എ ശ്രീ ബാലഗോപാലായാലും പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ആർ ബാലകൃഷ്ണ സാർ കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ അവിടുത്തെ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പാർക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു പാർക്കില്ല ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു നല്ല വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടൗണിൽ ഇത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആൾക്കാർക്കൊന്നും നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പം ഈ റോഡുകളിൽ ചില റോഡുകളൊക്കെ വൺ വേ ആക്കേണ്ടി വരും അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഫുട്പാത്ത് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഫുട്പാത്തുള്ള റോഡുകൾ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും നടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ ചില റോഡുകളെ ട്രാഫിക്കിനോടൊപ്പം നടക്കാനുള്ള സൗകര്യമോ സൈക്കിൾ ട്രാക്കോ ഒക്കെ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റേഡിയം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ നമുക്കറിയാം എഴുവോണ ശ്രീ യോഹനാനൊക്കെ പഴയ ലോങ് ജമ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലൊക്കെ വലിയ ഇത് വന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലെ സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പോയാണ് ആൾക്കാർ വല്ല ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതേപോലെ ഒരു നല്ല പാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഈവനിങ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക അത് ഞാൻ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പുൽവാൻ തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വാക്ക് വേയും അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രൊപ്പോസലുണ്ട് അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫോറം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സർ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വളരെ എമർജി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പിൽഗ്രിം ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കരെ സംബന്ധിച്ച് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശം എത്ര പല വളരെ പുരാതന ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്കും ഇത് പിൽഗ്രിം ടൂറിസത്തിൻ്റെ ആ ആ റൂട്ടിൽ ഉൾപ
തൂക്കുമാനമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെവരും ഈ അതേപോലെ നമ്മുടെ നാടൻ കലകളുടെ ഒരു ഒരു പെർഫോമിംഗ് സെന്ററും കൊട്ടാരക്കരയും കൂടെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൊട്ടാരക്കര സെൻ്ററായിട്ട് ഒരു ടൂറിസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനും അത് ഏത് ജില്ലകളെക്കാളും ടൂറിസം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ തന്നെ ഏകോപിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ കടലും തീരപ്രദേശവും കായലിൻ്റെയും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് കൊല്ലം അതേപോലെ മിഡ് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള പല സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് തെന്മല ആര്യങ്കാവൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ റിയാസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഇത് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഇതിൽ വരും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിൽഗിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ പള്ളികൾ മാത്രമല്ല ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീ മഹാ ഗണപതി ടെമ്പിൾ അതേപോലെ പട്ടാഴിയിലെ ദേവി ക്ഷേത്രം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളാണ് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് കൊട്ടാരക്കര കേന്ദ്രമായിട്ട് കാരണം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഏറിയ ആണ് കൊട്ടാരക്കര അപ്പം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു 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 സെൻട്രലായിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ജില്ല എന്തായാലും കടലിലോട്ട് വികസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ടെ വികസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാർ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ തന്നെ കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അത് അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ഗേജ് ഈ അടുത്ത കാലം ഒരു മീറ്റർ ഗേജും ആയിരുന്നു സത്യം അതിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ സംഘടന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതെ പണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലം ചെന്നൈ തിരുവനന്തപുരം മഡ്രാസ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കോട്ടയം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിപ്പം ക്രമേണ മാറി പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ലൈൻ വന്നപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ആ ലൈൻ വന്നതോടെ ഈ ഒരു ലൈനിനെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് അവഗണിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോലും ഏറ്റവും എളുപ്പം മഡ്രാസിൽ പോകാനുള്ള ഏറ്റവും മധുര മഡ്രാസിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ കോയമ്പത്തിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല റൂട്ട് അതേപോലെ ചെങ്ങന്നൂർ നിന്ന് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ ലൈനിനെ കാണാൻ ചെങ്ങന്നൂർ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഈ എം സി റോഡിന് പാരലായിട്ട് ഒരു റെയിൽവേ ലൈനിലും പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അങ്ങ് മാഞ്ഞുപോയി അത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ലൈന് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതായത് ഈ ചെങ്കോട്ട കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ ലൈനിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മധുര ലൈനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തൂത്തുക്കുടി തിരുനെൽവേലി ചെങ്കോട്ട ചെന്നൈ എല്ലാം പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ള ഒരു ലൈനാണ് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും അതിന് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ എന്താണ് മീഡിയാസും വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇതങ്ങ് രക്ഷയില്ലാന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ ലൈൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ലൈൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലൈനൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്പീഡ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ലൈൻ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വേറൊരു ട്രെയിൻ അതിൽ കൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊട്ടാരക്കര മാത്രമല്ല ആ കൊല്ലം ജില്ല മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടും ആ കൊല്ലം ജില്ല മാത്രമല്ല ഈവൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക് പോലും അത് പ്രയോജനം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ആലപ്പുഴയുടെ ഭാഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഈ ഒരു ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു കൊട്ടാരക്കരക്കാർ എം എൽ എമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം ആറ് ബാലകൃഷ്ണനെ പോലെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച വളരെ പ്രമുഖനായ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെ എൻ ബാലോപാലുണ്ട് കൊട്ടറവ ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഐഷാ പോരും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട്
ദിവസം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് കൊട്ടാരപുരം കൊട്ടാരക്കരയും തിരുവനന്തപുരം കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡിസ്കഷനകത്ത് ഈ കൊട്ടാരക്കര ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ മൊത്തം കൊട്ടാരക്കര ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൗൺ മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാടുമുള്ള എഴുകോണ് നെടുവത്തൂര് അല്ലെങ്കിൽ മയിലം കുളക്കട കുന്നിക്കോട് ഇങ്ങനെ പനവേലി ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ചുറ്റുപാട് ഏറി മുഴുവൻ ആ താലൂക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡിങ് കടക്കൽ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം പൊതുവെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റോടൊപ്പം നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പുറകോട്ട് പോകാതെ പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് ശ്രീ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ മറ്റേ ബൈപ്പാസിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബൈ പൊതു ബൈപ്പാസ് പോലുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി പോലെയുള്ള വളരെ പ്രമുഖമായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു പഠനം നടത്തുകയും നമുക്ക് അതുമായ ഒരു സർക്കാരെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ അത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ചെന്നൈ പോകുന്നത് ഇവിടെ നല്ല മെഡിക്കൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരിൽ തന്നെ നല്ലവരുണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇത് അത്ര വലിയ ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒന്നുമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഭരണപരമായ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം രണ്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊന്നും വലിയ പാടില്ല അതിനൊന്നും നമ്മൾ ചെന്നൈ ഐ ടി കാര്യമൊന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാമൊക്കെ പണിയുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇതെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കാരണം ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത് ബൈ അവിടെ ഫ്ലൈ ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഡിസാസ്റ്റർ ഫോർ ദ ഹോൾ people who are travelling through kollanjangot road and mc road and also for the local people and yaadru samshay illa adu adu nammade എന്താണ് ബാക്കി ഈ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതൃത്വവും അതേപോലെ അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളും അതേപോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുള്ള സംഘടനകളും എല്ലാം അതിനകത്ത് മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങി അത് തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് പണ്ടം കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നതിനെ അങ്ങ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിവുള്ളവരാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ അവർക്കും പല കാര്യങ്ങളിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാണും പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഒരു ഏറ്റവും പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത് അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പോലും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഏതാണ് ഫ്ലൈ ഓവർ എന്തായാലും കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ കൊട്ടാരക്കരയുടെ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടാരക്കര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോറത്തിൻ്റെ ഇത്തരം എല്ലാ വികസന സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് ചിലവഴിച്ചതിനും ഫോറത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചതിനും വളര